హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో విఆర్ సిద్ధార్థ అండ్ ఎస్ఆర్కేఆర్ విఆర్ సిద్ధార్థ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉందో మీ అందరికీ తెలుసు విజయవాడ కృష్ణా డిస్టిక్లో ఉంది ఎస్ఆర్కేఆర్ అంటే మనకి వెస్ట్ గోదావరిలో అయితే ఉండడం జరిగింది సో ఈ రెండు కాలేజెస్కి మనం అయితే డిఫరెన్సెస్ అయితే చూద్దాం అండ్ అలానే ఏది బాగుంటుంది అనేది ఫైనల్గా నేను అయితే ఒక కన్క్లూజన్ అయితే ఇస్తాను నా తరపు నుండి ఇస్తాను ఓకేనా ఓకే ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అయితే ఒక లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్లో ఏంటి ఉంటుందంటే టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయితే మనకైతే ఉంటాయి మీరు అయితే ఒకసారి చూడవచ్చు అండ్ అలానే ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేనైతే విష్ణుకి తర్వాత విఆర్ సిద్ధార్థకి తర్వాత జీవిపి అనిట్స్ విశాఖపట్నంలో ఉన్నది కదా అది ఎంవిజిఆర్కి అండ్ కొన్ని రిలేటెడ్ కాలేజెస్కి డిఫరెన్సెస్ అయితే చేశాను అది ఒకసారి అయితే డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఇస్తాను చూడండి అండ్ అలానే మీకు ఇంకా ఏమేమి కంపారిజన్స్ కావాలి కాలేజెస్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఒకసారి అయితే మీరైతే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే ఐ డూ వీడియోస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే విఆర్ సిద్ధార్థ కోసం చూద్దాం విఆర్ సిద్ధార్థ వెలగపూడి రామకృష్ణ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మీ అందరికీ తెలుసు ఫుల్ ఫామ్ అనేది దీని యొక్క నాక్ గ్రేడ్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఎక్సలెంట్ నాక్ గ్రేడ్ అని చెప్పొచ్చు మనకి ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ చాలా తక్కువ కాలేజెస్కి ఏ ప్లస్ ఉంటుంది అందులో విఆర్ సిద్ధార్థ ఒకటి అండ్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అనేది వన్ ఫార్టీ వన్ ఓకే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అనేది మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ అయితే ఇస్తారు అందులో వన్ ఫార్టీ వన్ ప్లేస్లోని ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంక్స్ ప్రకారం విఆర్ సిద్ధార్థ అయితే స్టాండ్ అయింది అండ్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ అక్రెడిటెడ్ బై నాక్ ఏ ప్లస్ ఓకేనా నాక్ ఏ ప్లస్తో అయితే మనకైతే విఆర్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ ఏమేం కోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది మనకి అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అయితే ఉన్నది ఇంటేక్ కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఇంటేక్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎన్సెట్ స్టూడెంట్స్ నాట్ ఫర్ రీసెట్ స్టూడెంట్స్ ఈ సెట్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటేక్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఓకేనా అది లేటర్ ఆన్ విల్ డూ ఓకే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఉంది ఇంటెక్ సిక్స్టీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసినప్పటికీ టూ ఫార్టీ ఇంటెక్ వెరీ లాంగ్ వెరీ చాలా ఎక్కువ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ ఉంది వన్ ట్వంటీ ఇంటెక్తో అండ్ ఈ ఐఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇది వెరీ రేర్ గ్రూప్ ఆ బ్రాంచ్ ఇది చాలా తక్కువ కాలేజెస్లో మన ఏపీలో ఉంది అందులో విఆర్ సిద్ధార్థులు కూడా ఉంది టూ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అది కూడా వన్ ట్వంటీ ఇంటేక్తో అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటేక్ వచ్చేసినప్పటికి వన్ ఎయిటీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇంటేక్ వచ్చేసినప్పటికి వన్ ట్వంటీ ఆ తర్వాత కాలేజ్ ఫీజు విషయానికి వచ్చినట్టయితే మీరు గనక గవర్నమెంట్ స్కాలర్కి ఎలిజిబుల్ అయితే మీరు ఎటువంటి ఫీజ్ కూడా రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు నిల్ ఓకే స్కాలర్షిప్ హోల్డర్ నిల్ అని చూ ఇచ్చారు చూసారా కన్వీనర్ కోటా ఓకే నార్మల్ ఫీజ్ అయితే విఆర్ది సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అప్రాక్స్ ఆ మధ్యలో అయితే ఉంటుంది కానీ మీరు గనక కన్వీనర్ కోటా త్రూ కౌన్సిలింగ్ వెల్ వచ్చి మీరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్కి ఎలిజిబుల్ అయితే మీరు ఏ కాలేజ్ ఫీజు కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఏ బ్రాంచ్కైనా కూడా కాలేజ్ ఫీజు అనేది మీరు సున్నా పే చేయాలి ఏమి అవసరం లేదు అందుకే అంత నిల్లని పెట్టేశాడు చూసారా కన్వీనర్ కోట వచ్చేసినప్పటికి మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఉన్నది ఓకే అండ్ ఎన్ఆర్ఐ నాన్ ఎన్ఆర్ఐ ఫీజెస్ అయితే ఉన్నాయి అంత మనకు అనవసరం లే అనవసరం అందుకే నేను అయితే నేను ఏం తీసుకోలేదు కానీ మీరు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వస్తే మీరు అయితే పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా రాకుండా మీకు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వచ్చిన మీకు మ్యా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు అనుకుంటే మీరు సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాల్సి వస్తుంది కాలేజ్ వాళ్ళకి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇందులో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది మనకైతే స్పేషియస్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది సెంట్రల్ లైబ్రరీ కూడా ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఆడిటోరియం ఉంది ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ ఉంది ఓకే ఇంకా చాలా సెమినార్ హాల్ కాన్ఫరెన్సెస్ హాల్ అండ్ మీకు జీడీ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్కి చాలా రూమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా హాస్టల్స్ బ్యాంక్స్ హాస్టల్స్ కూడా కాలేజ్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనకైతే ఫెసిలిటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఫర్దర్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే వీ విల్ డూ సపరేట్ వీడియోస్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే రీసెంట్ పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్ ఆఫర్స్ చూస్తే ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే బీటెక్ ఓకే అందులో ఏ బ్రాంచ్కి ఎన్ని వచ్చాయంటే సిఎస్సికి త్రీ ఫోర్టీన్ వచ్చాయి ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఐటీకి వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈసీఈకి టూ
సిస్కో మైక్రోసాఫ్ట్ ఐబిఎం ఓకే ఇంకా వి టీసీఎస్ టీసీఎస్ నింజా డిఎలైట్ ఓకే టెక్సాస్ ఓకే చాలా వాల్యూ ల్యాబ్స్ ఎసెన్చర్ వర్చుసా క్యాప్ జెమ్నీ కాగ్నిజెంట్ టీసీఎస్ డిజిటల్ ఇవన్నీ కూడా మనకైతే కంపెనీస్ అయితే విజిట్ చేసినాయి అన్ని పెద్ద పెద్దవి కూడా ఓకే కోర్ కంపెనీస్ కొన్ని కొన్ని అండ్ ఐటీ కంపెనీస్ చాలా ఎక్కువ ఓకే ఇవన్నీ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ వాట్ దే ఆర్ విజిటింగ్ ఫర్ విఆర్ సిద్ధార్థ కాలేజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇది విఆర్ సిద్ధార్థ కోసం చూసారు కదా చాలా మంచి ప్రొఫైల్ అయితే ఉంది ఒక కాలేజ్కి కావాల్సిన అన్ని ప్రొ అంత ప్రొఫైల్ కూడా విఆర్లో అయితే ఉంది నేను అయితే చెప్పాలనుకున్నా విఆర్ వచ్చిన వాళ్ళు కలిమూసుకొని మీరు అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ టు జాయిన్ ఇన్ అ కాలేజ్ హూస్ నాగ్రేడ్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఓకే చాలా మంచి గ్రేడ్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ వేసి చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ కే కేర్ సాగి రామకృష్ణం రాజు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇదైతే మీకు జేఎన్టీయూకి కాకినాడ అఫిలేటెడ్ బట్ అటోనమస్ కాలేజే బోత్ విఆర్ అండ్ ఇది కూడా అండ్ ఇది నాక్ గ్రేడ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏ నాక్ ఏ గ్రేడ్ ఇది ఎస్ఆర్ కేఆర్ వచ్చేసినప్పటికీ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ చూస్తే సూపర్ ట్రాక్ రికార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్లేస్మెంట్ బ్యాచ్ నైంటీ త్రీ ప్లస్ కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి అండ్ ఎయిటీన్ జీరో సిక్స్ ప్లస్ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చాయి కంపెనీస్ కనుక మీరు చూస్తున్నారు కదా అమెజాన్ అయితే ఇంత నిచ్చింది ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కదా అందులోని అండ్ మీకైతే రిక్రూటర్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు ఏ కంపెనీస్ నుండి ఎంతెంత ప్యాకేజెస్ వచ్చాయి ఎంతెంత మంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారని ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చాయి వీళ్ళకి సో ఇక్కడ ఐబిఎం వచ్చింది అండ్ ఈప్యామ్ వచ్చింది తర్వాత మార్గన్ స్టాన్లీ ఓకే ఎసెన్చర్ ఓకే చాలా కంపెనీస్ అయితే వీటికి కూడా విజిట్ చేసే విప్రో టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ ఓకే కోర్ కంపెనీస్ కూడా అయితే కొన్ని అయితే ఉన్నాయి చాలా మంచి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంది ఎస్ఆర్ కేఆర్ విఆర్ సిద్ధార్థతో పాటు ఎస్ఆర్ కేఆర్ కూడా చాలా అంటే చాలా ప్లేస్మెంట్ సెల్ బాగుంది ఒక కాలేజీలో ఎప్పుడైతే ప్లేస్మెంట్స్ బాగా వస్తాయంటే ప్లేస్మెంట్ సెల్ బాగున్నప్పుడే ఆ కోఆర్డినేటర్స్ బాగున్నప్పుడే అందులో ఎస్ఆర్ కేఆర్ అనేది సూపర్ ఓకే నైంటీ త్రీ ప్లస్ కంపెనీస్ ఇస్టెడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ ఓకే అండ్ కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ బీటెక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఏఎండిఎస్ ఇది అండ్ బీటెక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మషీన్ లర్నింగ్ ఏఎంఎల్ ఉంటుంది కదా అది అండ్ బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ నార్మల్ బేసిక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బీటెక్ ఉంది బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ట్రిపుల్ ఈ బీటెక్ ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సిఎస్ఈలో కూడా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అండ్ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఓకే చాలా బ్రాంచెస్ అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నాయి మనకి ఎక్కడా లేనని బ్రాంచెస్ అయితే ఎస్ఆర్ కేఆర్లో ఉన్నాయి అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే ఎన్నడూ లేని విధంగా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ అండ్ సెవెంటీన్లో సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత తగ్గాయి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్డ్ అవుట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చాయి ఎక్సలెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే చాలా ఉన్నాయి ఇందులో కూడా సెమినార్ హాల్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూ అండ్ జీడీ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే చాలా అయితే మనకి ఫెసిలిటీస్ ఉంది స్పేషియస్ స్పేషియస్ గ్రౌండ్ కూడా ఉంది దీనికైతే మీరు చూసుకోవచ్చు కావాలంటే ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ కేఆర్ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో ఉంటుంది యూ కెన్ వాచ్ విఆర్కి చూడొచ్చు అండ్ ఎస్ఆర్ కేర్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఓకే అండ్ ఇందులో మనకైతే ఫీజ్ ఎంత అంటే సెవెంటీ థౌజండ్ ఈ సెవెంటీ థౌజండ్ కూడా మీకు కన్వీనర్ ద్వారా వస్తే కౌన్సిలింగ్లోని ఎవరికైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉందో ద కే ద కె నాట్ పే ఐ మీన్ అసలు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సెవెంటీ థౌజండ్ కూడా మీరైతే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అది ఏం రూపాయి కూడా పే చేయక్కర్లేదు ఫర్ సపోజ్ ఏమైనా బిల్డింగ్ ఫండ్ లాగా ఉంటే ఏమైనా మీరు పే చేసుకోవచ్చు అంతే అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అయితే మీకు ఇది బీటెక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఈ ఇంటెక్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ ఫర్ ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ ఈసెట్ స్టూడెంట్స్కి ఈ ఏవైతే ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నానా అందులో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అయితే రిజర్వ్ చేసి ఉంటాయి ఈసెట్ స్టూడెంట్స్కి ఓకే మీరు అలా అంచనా వేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఈసెట్ స్టూడెంట్స్కి కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ కూడా నేను 
ఇంకా విజయవాడ అనుకున్న వాళ్ళు మీరు అటువే ప్రయాలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ లేకపోతే తిరుపతి దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎటువైపు నుంచి కానీ మీ సరౌండింగ్స్ చూసుకొని వెళ్ళిపోండి నో ప్రాబ్లం అసలు రెండు కాలేజెస్ కూడా సూపర్ ట్రాక్ రికార్డ్ ప్లేస్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉంది ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వడం కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్స్ కానీ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ రన్నింగ్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా సూపర్ అయితే మనకి ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్ అయితే ఉంది కాబట్టి రెండు బాగుంటాయి ఇది నా కన్క్లూజన్ నేను ఇస్తున్నాను ఇలాంటి కాలేజెస్ డిఫరెన్సెస్ కనుక మీకు కావాలంటే ఫర్దర్గా మన ఛానల్లో చాలా దొరుకుతాయి యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో